ശബരിമല ഹർജികൾ നാളെ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിനെതിരായ എല്ലാ ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നാളെ പരിഗണിക്കും കോടതി പരിഗണനയിലുള്ളത് അൻപത്തി ആറ് പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ നാല് റിട്ട് ഹർജികൾ രണ്ട് പ്രത്യേക അനുമതി ഹർജികൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ പെറ്റീഷനുകൾ എന്നിവ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആകെ പരിഗണിക്കുന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് ഹർജികൾ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജികൾ നാളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച സാവകാശ അപേക്ഷയും കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും ശബരിമല റിട്ട് ഹർജികൾ ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് പരിഗണിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ എഫ് നരിമാൻ എ എം ഖാൻവിൽക്കർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്നിവരാണ് ബെഞ്ചിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ പ്രായഭേദമന്യ ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജികൾ ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ പ്രവേശിച്ചതിനാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പായതായി സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിക്കും മുൻ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് എത്തുന്നതെങ്കിൽ ഹർജികൾ തള്ളിപ്പോകും മറിച്ചാണെങ്കിൽ കക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് തുടർവാദത്തിനുള്ള സമയം നിശ്ചയിക്കും കോടിയേരിക്ക് എൻ എസ് എസിന്റെ മറുപടി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഭക്തർക്കൊപ്പം നിന്നതിനെ തങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് അവകാശമില്ലെന്ന് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ എൻ എസ് എസിനെ രാഷ്ട്രീയം പഠിപ്പിക്കാൻ കോടിയേരിക്ക് അവകാശമില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ എൻ എസ് എസ് ഇടപെട്ടിട്ടില്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് സൌഹൃദ നിലപാട് മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നും ആരുമായും നിഴൽ യുദ്ധത്തിന് ഇല്ല എന്നും സുകുമാരൻ നായർ ഈശ്വര വിശ്വാസവും ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിൽക്കണമെന്ന വ്യക്തമായ നിലപാട് എൻ എസ് എസിനുണ്ട് അതിനാലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്ന കേസിൽ ആദ്യമേ കക്ഷി ചേർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവതീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച വിധി വന്നപ്പോൾ എൻ എസ് എസ് റിവ്യൂ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തു ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് കോടതിയോട് സാവകാശം ചോദിക്കാതെയും വിശ്വാസികളുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കാതെയും എന്നും എൻ എസ് എസ് സുധാകരനും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ മന്ത്രി ജി സുധാകരനെതിരെ കേസ് അമ്പലപ്പുഴ ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നടപടി സുധാകരന്റെ മുൻ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗമായ സ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഹാജരാവണമെന്ന് കാണിച്ച് മന്ത്രിക്ക് കോടതി സമൻസ് അയച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തോട്ടപ്പള്ളി ലക്ഷ്മിത്തോട്ട് റോഡ് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ പൊതുജന മധ്യത്തിൽ മന്ത്രി തന്നെ അപമാനിച്ചു എന്നായിരുന്നു പരാതി ഇതേ തുടർന്ന് സി പി മുൻ പ്രാദേശിക നേതാവായിരുന്നു ഇവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഇവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനെ തുടർന്ന് തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് പിഴ ഭൂമി കയ്യേറ്റ കേസിൽ ഹർജി പിൻവലിച്ച തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് തിരിച്ചടി കോടതിയുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് തോമസ് ചാണ്ടി അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കോടതി പിഴ ഈടാക്കി ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ പരാതിക്കാർക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ കോടതിയുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിഴ പത്ത് ദിവസത്തിനകം അടയ്ക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം തിങ്കളാഴ്ച കേസിൽ വിധി പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നീക്കം ഹർജിക്കാരുടെ നടപടി നല്ല കീഴ്വഴക്കമല്ലെന്നും കോടതിയുടെ വിമർശനം ഭൂമി കയ്യേറ്റ കേസിൽ വിജിലൻസ് എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തോമസ് ചാണ്ടി മറ്റുള്ളവരും നൽകിയ നാല് ഹർജികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിൻവലിച്ചത് കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന അന്ന മാത്യു ചേരും നമസ്കാരം